，让一让，让一让，哎呀，让一让。喂，需要帮忙吗？周莹，这次落到我手上了吧？我看你怎么跑！你要干什么？别碰我们家少奶奶。少奶奶？没错，周莹现在是我们吴家东院的少奶奶。沈心怡，请你自重。跟吴聘成亲的丫头是你呀、啊？怎么了？没想到你竟然嫁给了吴聘！我站我，站不起！放开我！你你你你想动手？放开少奶奶！真没想到啊！吴聘娶了个丫头，丫头怎么了？丫头就得回去给我干活。走，你休想！你又踢我，我踢死你！你不要以为嫁给吴聘你就飞上枝头做凤凰，你别忘。你的卖身契还在我手里呢，别以为一张卖身契就能威胁到我，我就能拿着它威胁，威胁你一辈子，我大不了就是一死，死也是我们沈家的鬼。放手，放手，放开，给我回来！大家快点！喂，少爷来了，少爷，少爷，少爷，好，来得好。今天，我们就把所有账一并算。沈心怡，周颖现是我的妻子，就算你娶了她，她照样还是我的人。而你吴聘，你就是个贼，你是个强盗，你偷了我的东西，你知道吗？就算周颖以前是你家的丫鬟，但她现在不可能跟你回沈家。至于沈家的损失，我愿意用金钱来了结。你开个价吧。好啊。拿你们吴家东院所有的财产来换周莹一条命，再拿你一条命！沈星一，你太过分了！你别胡说八道！换我大哥的命！我最后说一次，你大哥的死和我们没有关系。我也最后跟你说一次，我不管你们吴家东院多有钱有势，这个丫头的卖身契现在在我手上，我说什么也不会卖，死我也不卖。好，既然如此。那吴聘今天就霸道一次，就强买强卖一次。这个女人，我要定了。吴聘，你就只配娶一个不值钱的丫头。你看她是个不值钱的丫头，但在我眼里。他是吴家之宝，走吧。我爹，哎，啊，啊，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，没事吧，少爷？周爷，走走，别走，过去，走。周爷，这条时钟，别说你嫁给吴佩，就算你嫁给天王老子，我也把你抓回来。没事吧？走，过去。周鹏给我拆了。啊？见过跟他更好的，抽我的门！他不会轻易放过我的。别担心，我打听过了，你的卖身契不是死契，大不了就打个官司，多赔点钱嘛。我总是给你惹麻烦，但你给我的开心更多。
上学没人都有啊，慢慢来，别看着了。大哥，你是饿晕了？小江，端碗米汤来。好，大哥。大哥，先喝碗米汤，慢慢喝。慢慢。遇到难处，大家互相帮一把，拉一下就过去了。别太伤心了，以后日子会好起来的啊！谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢！来，大家排个队来。少东家，上次你吩咐我办的事情，我还没来得及去办。先把事做的事办完再去，也不迟。帅，捧他好了。熬粥啊，粥好了再叫我。好了。粥粥。师君，师兄来来来，下一锅粥什么时候熬好？至少还有半个时辰。半个时辰。别急别急，给我往前走啊！别急别急，别把粥和鸡换
，据说还是吴聘和沈星宜亲自操持。吴家东院那边一开始出了点小岔子，但是后来也都井然有序了。我还以为这两位都是唯利是图之辈，没想到还有古道热肠的一面。秦商虽然平日里专注生意，但是相邻只要有难，都还是十分热心。帮我约一下那吴聘和沈星宜。是，大人。少东家，现在除了我们和沈家，泾阳又有七八家富商也搭建了周棚，再加上官府每日发放的口粮，灾民们不再像从前一样三餐不济了，街面上也比从前安定多了。那我们明日还是继续施粥。施粥得继续。但是施粥呢，只能解一时之困。以长远来说，要是让这些灾民养成不劳祸的习惯，成为姓名，那就适得其反。嗯，说东家所虑即是，所谓死水怕少有，我们不能养他们一辈子呀。嗯，我们吴家东院在北纵山脚有五十亩地，一直都荒着。我打算把它拿出来，无偿给灾民耕种。哎，这个办法好，让灾民自己养活自己。没错，所谓“有恒传者有恒心”，心定下来才算真正的安定。那我现在就去灾民中间问一问，有愿意耕种的，我不先登记下来。行，那你快去吧，少爷。哎，少爷，老爷叫你去花厅问话。老,老爷，这这么快就回来了？是。行，我知道。没事，我我去去就回来啊！你们继续，你们继续。你不知道老爷会怎么责罚少东家。少东家违背老爷的命令，这在家规里面可是重罪。会不会动用家法？啊，这么严重啊！我去看看。你是不是有迫不得已的苦衷啊？没有。那你为何要一意孤行？我就是不忍心啊！叫你不要做，不要做，不要做，你偏要做。小不忍则乱大谋啊！啊！你连这一点你都做不到，你将来如何承担大业？来人，拿剑法。老爷，少东家也是一片善心。老爷，其实少东家也没什么错。吴聘。如果你今天只是个三号的掌柜，你做这些事儿的确没什么错。但你今天，你今天是，你是东院的少东家呀。你日后要统领吴家东院的，结果呢？你只看眼前是非，你不谋全局，不谋万事，那你就错大了你。任凭爹处置。老爷，你要打就打我好了。你来干什么？我的错我来认，你没必要替我受过。不，你们俩在干什么？爹，是我撺掇吴平施粥的，是我逼他开了粮仓，鼓动学徒房的学徒去帮忙的，也是我。原来，原来是你在背后蛊惑吴平的，是。那么说，你还是违背我的命令，继续在外面抛头露面？是。我要你谨小慎微，修身养性，你还是置之不理，当耳边风？是。
既然如此，你一错再错，那就休怪我吴家东院无情了。来人，拿纸笔。爹，拿纸笔干什么？事到如今，还有什么话说？写休书吧，你。爹，不能。楚英，快给爹认错，快！擅自出门算是我的错，但失周济贫，我还真不知道何错之有。你目无尊长，不守妇道，不思悔改，无法无天，你还敢说何错之有？既然如此，那你就写吧。你知道休书是什么吗？我知道，就是把我赶出吴家东院呗。那你还……我别，你还啰嗦什么？他这个样子还留得住吗？爹，我压根儿就没想过要留下来。我从来就没觉得吴家东院多么稀罕。是，你们是有钱，但为富不仁，我也瞧不上。给我轰出去！不用你轰，我自己走。少奶奶，小，哎，您找我。前两天在院子里，我给了您个小包袱，你还记得吗？记得。包袱呢？在我房里收着呢，帮我拿来。好爹骂我个几句，打我几下，也就过去了，何苦要跳出来呢？嘿，施周这事儿本来就有我一份，但你也没必要和他争执。现在事情闹大了，他逼着我，非要收了你。没事儿，修就修呗。这么嫌弃我，我就这么不堪，让你宁可被休，也不愿意留下来。少奶奶，你的包袱。我早就想走了。为什么？我走了，对所有人都好，既能成全你和胡咏梅，东院也能回归清静，我自己也能落得自由自在。我和胡咏梅。那天，你们俩在包间里说的话，我都听到。你听到什么？我听到他说，你们俩很相爱，是我把你们活活给拆散。那你有听到我说的话吗？我听到你说，都是你的错，你对不起他。是，我是错了，但并不是错在我娶了你，而是错在。我承诺过他要一辈子对他好，我的确是对不起他。
并不是因为我没有娶她，而是因为我很高兴我娶的人不是她。从昏迷中醒来，发现和我成亲的人是你而不是他的时候，我有多高兴！就在那一刻，我知道，爱的人不是他，是你。可是。可是你们以前不是以前，他是我未过门的妻子。我告诉我自己要爱他、敬他。可是后来，后来你出现了。虽然你只是个丫头，但是，我就是愿意和你待在一起。你胡说八道，我觉得有趣；你闯祸，我觉得可爱。就算你骗了我，我也没办法对你生气。当你跟我说。你要走的时候，你没有发现我有多么的舍不得吗？那个时候，我不应该爱你，但是我爱上你了。可是你娘觉得只有她才能配得上你。配得上吴家洞院，还有你爹，周颖。如果我没有昏迷，如果胡家没有悔婚，那我娶了胡永明，也就娶了我这辈子，也就那样了。可是现在，你是我的妻子，我不管爹说什么，娘说什么，我就不放你走。这一辈子，我不要跟你分开。如果你对我的感觉，跟我对你的是一样的话，那就别走。别让我收了你，好吗生气呀、啊！当初要不是周莹嫁进门，吴聘也醒不过来。请了多少大夫，灌了多少药，吴聘能醒过来，我觉得跟陈青没关系，是那个药灵验吧？我还是觉得这么做不厚道。我也是忍无可忍呢。一个女人家，被撵出去了以后的日子可怎么过呀？这你放心，我会补偿她的。下半辈子我会让她不愁吃穿，这样子，我们眼不见心也不烦。可是，爹，娘。不让你写休书吗？写好了吗？爹
。我来，就是想请你收回成命。想都别想！我的命是周应救的，救命之恩，可以另外想方法报答。我已经离不开他，离不开。就他这样的丫头，人世上要多少有多少。可我只要他，他究竟有什么好？我也说不上他哪里好，我只知道，跟他在一起的时候。我心里会非常的充实，也非常的开心。如果我非要领他走呢？那我就跟他一起走。阿斌，你怎么可以这样？好，好，竟然为了他，你要舍弃吴家。舍弃东岳，我也不愿意舍弃吴家，也不愿意舍弃东岳，更不愿意离开爹，离开娘。但是，如果要和周英分开，我那个当事人没有醒过来。爹，我求你了。爹，娘，我知道我以前有很多地方做的不好，但是为了吴聘，我愿意改，我愿意从此以后修身养性。请你们不要赶我走，我想和吴聘在一起。老爷，要不，这，老爷。哎，别跪，快起来，起来吧。石头梁，跪久了伤筋骨。爹不答应，我就不起来。你先起来，我去劝他。不。别做对，我只是在做我认为对的事情，不管是赈灾，还是把你留下来。其实你爹你娘也没错，是我自己从小也惯，受不了吴家的规矩。吴家的规矩也不是样样都对，但我和你。或许就不是一个世界的人。跪着老爷，快三更了。我又怎么样
。这已经深秋了，风寒露重的，我怕吴聘的身子经不起。梁大夫不是说了吗？他现在身子比以前还要健忘几分，你不用担心。可他毕竟是大病初愈呀、啊。况且。他们也都跪了一个多时辰了，就算罚也罚够了吧？不够。老爷，我倒要看看这吴平为了这个女的下了多大的决心。吴平的性子你还不知道吗？小事随和，但遇到大事却比谁都犟。这个周莹我也看不惯，但偏偏吴聘还认准了她。我估计啊，你是赶不走她了。既然赶不走，那就给你让她跪一跪。这个女的性子太野了，就得这样训一训。但你这样。不是让吴聘跟着受罪，我就是要让他看到吴聘受罪。如果他对吴聘情深意重的话，为了吴聘，他以后也得好好收敛收敛。起风了，你冷不冷？不冷。你呢？不冷。从周鹏的衡量砸下来，你奋不顾身抱起我的那颗棋，我心里一直就是暖乎乎的。你到那个时候才爱上我？不，在晋阳街头第一次遇见你。就对你心动了啊！就因为那五两银子？不，因为你的善良。你呢？你是什么时候对我心动的？也许，也许是在我知道你骗了我们的时候。是啊，因为从来没有人能够让我感觉又可怜又佩服，又快乐又郁闷，又爱，又恨。你们快起来吧，你爹准了。谢谢娘，谢谢娘，谢谢爹。周莹，你不要忘了，你答应过我和你爹，从今以后修身养性。娘，我一定做到。<笑>也不知道当初让你进吴家东园是福还是祸。
，二位不吝援手，救灾民于饥寒之时，解泾阳出危难之境。赵某以父母官的身份敬二位一杯薄酒，以表感谢之情。赵大人过奖了，都是举手之劳。赵大人过奖了，都是顺手牵羊啊！来。沈兄，今日若非赵大人做东，你我也难得一聚，何不战袍救院，只谈助人之乐？是啊，很多事情大家都心知肚明，今天通通放下，我们只谈公益，不聊私怨。我听说吴家东院把自家的田地拿出来，无偿给灾民耕种。确有其事，让灾民自食其力，胜过每日靠施舍度日，此举甚是高明。吴少爷，我敬你。吴少爷何止是赈灾高明啊，他做生意更高明。你我的旧账，下来再说，可否？为什么要下来再说啊？何不今日就让赵大人断个公道呢？看来这酒。是喝不下去了，哼，赵大人。其实你今天不叫我们两个来吃饭，我也会登门拜访你。这是我的状纸，吴聘拐卖我家丫头，人证物证俱全。还请赵大人把那个丫头归还于我们沈家，再定吴聘拐卖人口之罪。赵大人。东院的确有一个，有一个丫头啊，原属沈家，但沈家的大少爷沈月生已经口头答应，将其转让给东院，只是后来事情有变故，转让手续未能履行。那个丫头是我们沈家的私产，可以随便转让的吗？那个丫头已经是在下的贱内，哪怕东院倾家荡产。也不可能转交给沈家。升堂，赵大人，这是物证。这是人证。那那个周莹现在人在何处？回大人，周莹已在堂下等候。带上来。传周莹。民女周莹见过赵大人。周莹，现在吴沈两家对你争执不下，一个坚持要把你带回沈家，一个坚持不放。你是做何选择？赵大人，我嫁给吴聘。虽非明媒，但也是正娶，哪有分开的道理？但是你的卖身契还在沈家，卖身契是死的，人是活的。我若将你判回给沈家呢？无论赵大人怎么判，反正我就是死，也要跟着吴聘。既然如此，本官判定周莹归吴家东院所有
。周莹的身家银子，吴聘立刻支付给沈家，共计白银十五两。哎哎哎哎哎，赵大人，你这怎么判的案啊？你既然让我主持公道，这就是公道。他一个买来的五品，你们还搞官官相护啊？你这是贪赃枉法！我没有贪赃，但的确枉法，不然。吴聘重伤的案子，早就破了。师兄，请向南。周英，你给我听好了，总有一天我要把你给抓回来。周英，把你的卖身契拿去。多谢赵大人主持公道。多谢赵大人。周莹，你今日既然来到这公堂之上，我有几句话要劝告于你。赵大人，请赐教。你身为大家媳妇，本应大门不出，二门不迈。所谓女子本是身归父，足不出户，立正当。赵大人。今日不是你叫我来的吗？我指的不是今日。那你指的是？你随意抛头露面，已经不简；女扮男装，更是不成体统，还在街头与洋人勾搭，简直是大逆不道。哎，赵大人，你这话可说错了。我亲眼所见，还能看错？那天我。周莹，孔子曾说：“男女行者别于途。”孟子也曾力倡：“男女授受,受不亲。”我望你以后检点言行，勿忘我将你判给吴家东院的苦心。赵大人，你说男女授受,受不亲。那夫妻呢？夫妻当然不在这里。哎哎哎，你你你你你这这这，你说的，夫妻可以亲。你这大庭广众之下，你你你，退堂。退堂。多谢赵大人教诲。真是服了你，竟然把一个堂堂县令整得如此的狼狈。他活该，谁叫他乱教训人的？但无论如何，今日之事，还是得谢谢赵大人。楚影，你自由了。其实吧，这张卖身契根本就拴不住我。为什么？我爹只要一没钱，就会编个名字把我给卖了。等银子到手，我再想办法逃出来。我们父女俩换个名字，远走高飞。你知道我为什么一定要拿到这张卖身契吗？因为我不想你再逃跑。我希望从今以后。你可以不改名不改姓，永远都是周莹，堂堂正正的周莹。好啊，那从今往后，我就叫周莹，并且是我的周莹。你的？是。以后无论我去哪儿，我都把你带着。我看账，你帮我打算盘；我谈生意，你帮我出主意。夫妻同心，双剑合璧。
，一起把吴家东院发扬光大，做到陕西第一，天下第一。陕西第一，天下第一，我行吗？你行的，你一定能行。沈老板，有什么问题吗？这除了月生之死，都不是真的。真假并不重要，重要的是要给月生兄报仇。这算不算是？诬陷，这叫手段。沈老板，您之前也说过，只要能够给月生兄报仇，你可以不计任何代价。就这点手段，算什么呢？但是我有个条件，沈老板，请讲，不能让外人知道，这是我举报的，没问题。这张诉状，你必须得亲自誊写，并且收起。沈老板，这件事由我亲自操办，你大可放心。嗯，青儿，我来一下。爹，回来的这么早，青儿，这位是杜老板，你还不知道吧？全靠杜老板出手，你才能从赵白石的黑牢里逃脱。哦，沈心怡叩谢杜老板救命之恩。哎，二少爷，快快！哎，二少爷猛一看，像极了大少爷。可惜呀、啊，像大少爷这样的人物，却死得这么惨，真的是天妒英才。什么天妒英才？就是吴家东院那帮人杀了我大哥。星儿，别乱说话。二少爷倒是颇有血性。沈老板，以我之见，二少爷虽然年轻，但是锐气逼人，将来的成就，绝对不在大少爷之下。多谢杜老板另眼相看，沈老板，二少爷，告辞了。啊，哎，刘伯，对呀、啊，这杜老板什么人啊？来头不小啊！如果连赵白石都要听他的，那我真的有件事情要他帮我忙了。什么事？就是我那个跑掉的丫鬟啊，赵白石竟然贪赃枉法，说什么呀你？月生大仇未报，你还在纠缠什么丫鬟、啊？老爹，我我去看一下奶奶啊。老爷，二少爷掉了一百担大米，赈灾去了。石神医。你自己胡吃海花就算了，还偷了家里的粮食
，送给那些灾民。我教你这么久，算盘你不会打，账你不会算，吃里扒外，阳奉阴违，学的挺精了你。老爷，星儿也是发善心做善事，这算什么善心啊？啊，完全是败家，败家！连赵县令还请星儿吃饭呢，说明也不是星儿的全错呀。赵白氏一顿饭就值六七千两银子，你也糊涂了你。你大哥像你这么大事，早就独当一面了。你看看你，从明天起，给我跑街去，啊！老爷，跑街太苦了，星儿会吃不消的呀！你还惯着他啊！慈母多败儿，他现在这个样子都是你惯的。爹，你别骂娘了，都我的错。哎，滚张长青已经布置完毕了，沈四海也已经准备好了，那我们是不是可以动手了？还差一环呢，胡志存。胡老板，哎，对不住啊，我们老爷今天不在家。那，请问他什么时候在家呢？哈哈，最近一段时间啊，我们老爷每天都要出门，都不在家。哦，那行，我就另外再找时间吧。啊，好，胡老板，这是前段时间的账和银票，请你点点数。还对得上帐篷，这，这意思是，胡老板，祝您财源广进。好了，什么都别说了。什么人送来的？死党，就是他。这个人用武器的烟弹，应该是贼货。啊，那给多少合适啊？你看，二十两银子，顶天了。今天这茶可是我沏的，你尝尝，看看香不香？怎么了？我是不是又做错了？呃，没错，只是……这是什么？你说。先坐下。这黑茶应该是要用紫砂来沏，而入秋之后沏茶也是以紫砂为宜。我懂了，我先去换。哎，不用。嗯，这慈悲沏出来的茶。怎么比
，紫砂漆出来的还要香。啊，我明白了，一定是因为你亲手漆的缘故。<笑>嗯，好香啊！<笑>再喝一杯。好。你这看的是什么呀？嗯，我看的这个是玉龙泉的账，每年东院都会给卖福禅卖的最好的客商给返点。我现在看有哪几家？哟，上了五万两的有两三家呢。嗯，可不，东院福茶的生意，他们可是出了很大的力的。大多数的客商，一年也都只能卖万两银子上下。是啊，有一百多家呢。嗯，我倒觉得，前三名当然要鼓励，但最应该返点的是这一百来家。为什么呢？这些客商地处偏远，再怎么攒劲儿也卖不过五万两，但是努把力，多卖几千两却是有可能的。而每家只要多卖两千两的话，那一年下来就可以增加几十万两呢。那以你所见，超过一万两千两的，通通都返我是不是又乱说话了？我呢，就是喜欢听你乱说话。啊！少爷，王世军来了。啊！你稍等我一下。哦。你先下去吧。啊，是。怎么样？没少同志，您托我办的事儿，我都已经办妥了。辛苦了，那我先走了。哎，小王找你做什么？啊，现在不能告诉你。跟我还要保密、啊。这件事儿现在没有眉目，所以暂时不能声张。周颖，我想去跟爹说一说，让你去参加六传厅的晨会。六传厅？嗯，晨会，那是干什么的？啊，那是我们吴家太爷爷那辈所传下来的规矩。每日饮食卯客，我们吴家东院所有的大管家、大账房，以及没有外出的掌柜，都要聚集在六传厅，啊，去讨论当天生意上的分配。啊，另外呢，我们吴家东南西中这四院呢，有许多的生意是互相参股的，所以每个月的初一，我们四院的大管家、大账房以及相关的掌柜也要聚集在六传厅去讨论生意上的事儿。好啊，哎，大家都说，东院的管家、账房、掌柜个个都精明能干。嗯。能听他们说一句话，一定胜读十年书。啊、十年书，这肯定是比不过。不过呢，对东院的生意倒是能够从中得知八九。爹会让我去吗？他都不让我出门。还有娘，让我跟着春喜儿学绣花呢。哼、嗯，东院县城养了这么多个绣娘，哪还缺绣花的？反倒是。有经商天分的，那是可遇不可求的。你说我啊，有经商天分啊？你刚才那番见解，连我都想不到，是吗？是啊。你放心吧，东院正在用人之际，我相信爹一定会答应的。你回去吧，你赶紧走吧，这是几岁了？就是，你回去吧，走吧。这怎么办呢？我去多找几个人过来。哎，一个大活人送到你们家
，怎么可能说不见就不见了呢？我不走，我要见我女儿。二少爷，二少爷，有人上咱们家，少爷来了，老爷不在家，夫人陪老夫人上香去了，我们都不知道该怎么办才好。我今天憋了一肚子气了，竟然有人送上门来了，那正好啊。人在哪儿？在门口呢。我不要见你！哎呦，我就是，哎呦，我就是，哎呦，哎呦，要我干嘛呀？想家长门口？哎哎，你谁呀、啊？在我们家撒野，找死是吧？哎，你们害死了我女儿，我这个当爹的活着还有什么意思？哎呦，哎呦，他女儿谁呀、啊？就是女巫跑了的那个丫头，周莹啊，周莹啊，爹找你来了！哎呦，老爷子，你来的正好啊。你是谁啊？这是我们家二少爷。啊，二少爷。哎，哎我我我就找你了。这事儿只能你来办了啊！我跟你说，卖人的十五两银子我都带，要么你还我女儿，要么你得倒找我三十两银子。你还找我要银子？我还没找你要人呢。哎呦！哎呦！哎呦！哎，我可没用力推你啊！你这怎么了你啊？我有内伤啊，申少爷，救救我吧！怎么办？叫大夫啊！他们快去啊！叫大夫！哎，要是有坛酒，我能撑一会儿。要酒？哎，不，怎么这有有酒吗？拿起来。哎呀，你现在喝酒行吗？嗯。嗯没了。怎么样？你你好点没？哎呀，再来一坛呢，也许能再撑会儿。哎。嗯。哎呀，酒啊！喂。要是我现在给你来两斤卤牛肉，再从春风十里给你叫几个姑娘唱首小曲儿。你是不是能撑得更久？<笑>那我能撑到死。<笑>行了，别装了，起来。哎，不行啊，哎，再来一坛酒，要不我没力气起。这酒有什么喝头哎、啊？哎，这可是十五年的西方啊。哎，西凤酒最好喝的不是十五年，是十年的。嘿、哎，兄弟，行家呀、啊。而且呢，味道最纯正的也不是一滑油。哎，是。欲得代价，没错，而且一定要在季菊镇喝，那才叫原汁原味。你趴在这地上，能喝出什么来啊？哎、咱现在就去季菊镇，点上他最出名的酱肘子下酒，啊，还有奶汤锅子鱼。没错，走吧。哎，走了，来吧。哎，少爷，这二位请点菜，我不用看菜单啊。酱肘子、奶糖锅子鱼啊，串双脆，金钱发菜水皮丝儿，呃，拿手的都给我上一份。好嘞，要什么酒呢？裕德代家的西凤酒，要十年的。要多少？只要我们两个人今天没倒，你就一直给我上。好嘞，够豪爽。那两个碗啊，好嘞。呃，四叔啊，你当时怎么想起来要把周莹卖到我们沈家来？哎呀，当初啊，我是走投无路啊，他继续跟着我，只有死路一条。没办法，我只好把他卖了，帮他寻条活路。酒来了，尝尝，来。嗯，好酒。哎，对了，我想问问你，嗯，他为什么跑呢？你是不是虐待他了？哎呦，四叔，谁敢虐待你女儿啊？他不打人骂人已经谢天谢地了。嗯，这倒是。不过我对你女儿呢，那是真不错，每天粗活细活不让做，就让她吃喝玩乐，就这样她还跑，我真的不明白为什么。我知道他为什么跑了，为什么呀？我告诉你
，哎，你，嗯，哎呀，四叔，您看这样啊，我要是给您三百两银子，你看能不能把周莹再卖给我们沈家？三百两，而且我保证。不打不骂，每天好吃好穿，当姑奶奶那么伺候着。可我不知道他在哪儿，就算我愿意，我手上没人。那要不咱们这样，咱们呢签一个契约，您什么时候找到他了，什么时候再把他带到我身边。哎呦，沈少爷啊，您想要丫鬟，人世上十两银子一个。要多少有多少，您何必要花三百两买我女儿？哎，我也知道丫鬟多的是，可是找一个能讲故事、能打架、还能变戏法的姑娘，那可就难了。<笑>这倒是，嗯，四叔，您看，要不这三百两银票，您就先收下。小二，拿皮拿纸。好嘞，四叔啊，您这是答应了，我这就给你立卖身契。哎呀，谢谢四叔啊。<笑>呃呃，不过嗯，可有一点，嗯，我一时半会儿，呃，能不能帮你把人找到，我可没把握。嗯，我明白，这一年不行，就两年。两年不行，就三四五年。我相信这辈子，我总能找到他的。你放心，我肯定是尽力的帮你找，哪怕是十年八年、千里万里，把人找到，我一定给你送来。我周老四在江湖上也是响响当当的人物，嗯、绝不食言。我相信。<笑>哎，不过还有一点，我得先说清楚。人找到，我一定给你送来。可是脚长在他腿上，要是再跑了，我可管不住。啊，四叔，您只要把他送到我身边，后面的事儿您就不用再操心了。我是说，万一，万一人再跑了，这银子我可是一两不退，绝不让您退，绝不。李子君。四叔啊，请。哎呦，我不识字，沈少爷，您您您给带带笔。啊，好，来。四叔，您说。嗯，本人周老四，自愿把养女周莹卖给沈家为奴，立此字据，绝不反悔。好嘞，四叔啊，麻烦您了，您还得在这上面啊，摁个手印啊啊！好嘞，痛快，四叔，<笑>我再敬您一杯，来，请。再说，其实我知道周莹现在在哪儿。嗯，啊，真香！嫂子，你再尝尝。哇、哦，太好吃，太香了！这谁做的？我做的，一小姐做菜，那是一绝，连老爷夫人都赞不绝口呢。佩服，佩服，吴聘哥哥也最爱吃我做的葫芦鸡。一妹妹，你能把这手艺交给我吗？你要想吃，我给你做就是了。不，我要亲手做给你吴聘哥哥吃。你为什么对吴聘哥哥这么好
因为他对我更好。我可以教你，但我有一个条件。什么条件？你说，我都答应你。就上次，你，你这样，呃，这样那几下，能不能教教我？你学那儿干嘛呀？你没看到，你大婶都快被我气吐血了。可我觉得你那个样子真是好看。那行，我就教你一套拳法，万一将来妹夫欺负你，你就可以打他。谁欺负我？我妹夫呀。你你好坏！你学不学？学。干嘛？第一招，鸳鸯斩之。什么？啊，错了，应该是大鹏。真是，这个好，这个好，这个好。这样吗？腰杆挺起来。周奶奶，周奶奶，啊，大门口有人找你，他说，他是你爹。我爹？哎，真不是吹，是吧？我是亲眼所见，那寨子里的女人呐，都露胳膊露腿，漂亮极了。去哪儿了？嘿，咋一见面就踢人呢？你是想我去哪儿了？啊？去那边，快！这墙这么高啊！这吴家还真有钱，哎，宋奶奶，哎，爹，你干嘛呢？快走！女儿，你真是吴家东院的少奶奶呀！行啊你啊！爹，你小点声。宋奶奶，就这、是，多等着呢。到了，五聘。爹，桂燕，哎，听说要请我喝酒吗？啊，都备好了。酒量怎么样？能喝多少？呃，最多就二两了。会推牌酒吗？不会。骰子呢？也不会。春风十里，可有相好啊？爹，都看呢。啊，爹，这边请，这边请。爹，这是吴聘的爹和娘。好、哦。<笑>欢迎欢迎，周先生。不知周先生大驾光临，有失远迎，还望恕罪啊！亲家公，亲家母，都是一家人，客气什么呀？不必多礼。行，行，行，行，行，行。爹娘，先进去吧。来来来来。爹会不高兴吧？不会的。来，进去吧。来，坐坐坐坐。走，走走。亲家公，您这院子不错。哎呀，过奖，过奖。不过跟我们老家的院子比起来，还差一点。啊？啊？呃，那请问周先生，您老家在哪儿啊？哎，周洋。你没告诉他们呀？我们祖上啊，是周文王。我老家那院子都是周文王传下来的。哦，哎，我细算起来，我家周莹啊，其实是公主。哎，配你们家吴聘，那是绰绰有余呀、啊。可不是，唐朝有一个平阳公主，豪气干云。跟周颖的性子还真挺像的。对对对对对。哎，爹，您尝尝这个。哎，好，好，好，尝尝，尝尝。嗯，这粉条不错。嗯，爹，这是鱼翅。鱼翅。咱们周家呀，一向是把鱼翅当粉条吃。吃两大碗鱼翅，也就垫个底儿
。哎，我去过广州，那边的人呢，真的不稀罕鱼翅，只稀罕粉条。嗯嗯。其实粉条跟鱼翅没什么区别，不过是啊，物以稀为贵嘛。哎呀，姑爷呀、啊，你说的是太有道理了。嗯。哎，周先，哎，这一次吴聘跟周云的婚配啊。啊，事出突然，有许多礼节十分仓促，请您多见谅。不客气。周云啊，跟我说了这事儿。嗯，那虽说此事没有征得我的同意，可他们俩缘分已经到了，我也就从善如流呗。啊，不过我还有几句话要叮嘱你们。哎，爹，您说。虽说你们俩已经是佳偶天成，我希望你们要同心同德，一世一家。嗯嗯，早些熊皮之庆，永结琴瑟之欢，是吧？谢谢爹。从今往后，你要对周莹好，有大心眼儿里。当宝贝一样，要说打骂，肯定你不是周莹的对手。不过你对周莹要是有半点疏忽，我这个当爹的，第一个就饶不了你。他就是天王老子，皇亲国戚，只要敢欺负我女儿，我周老四一定要杀他一个血流成河。哎哎哎！爹，爹，把那家伙收起来。哎，说说说起来。请点功，请点功，见笑了啊！爹，吴平待我很好，爹和娘待我也如亲生一般。这我看出来了，要不我早就把你弄走了。我这不是把丑话说在前面吗？您说是不是？爹，您放心。我一定会爱他、敬他、护他的。那我就等着瞧呗。